ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஸ்டாஃப் காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஃப்ரீ கோர்சஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசியல் அமைப்பில் ஃபோர்த் பார்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் பார்த்தோம் ஃபிஃப்த் பார்ட் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மாநில சட்டமன்றத்தோட பவர்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து இப்போ இந்த ஆறாவது பார்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நடுவன் அரசோட நிர்வாகம் சரிங்களா மத்திய அரசோட நிர்வாகம் அல்லது ஒன்றிய அரசோட நிர்வாகம் இது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் சரிங்களா பிரசிடென்ட்க்கு அப்புறம் முக்கியமானதில் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட்டில் யார் யாரெலாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் வந்து அரசியல் அமைப்பு அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அந்த பவர்ஸை வச்சு அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க அதை மீறும் போது என்ன கான்சிக்வன்சஸ் நடக்குது அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த பதவியிலேருந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான வழிவகைகள் என்ன இதை தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிற பார்ட்டில் பார்க்குறோம் இந்த பார்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கேள்வி வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் அ சுப்ரீம் கவர்மெண்ட் இன் த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு வந்து மத்திய அரசு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா இந்த நடுவண் அரசு நிர்வாகம் தான் என்னது இருக்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்க்கும்போது இந்த சுப்ரீம் அல்டிமேட்னு பார்க்கும்போது குழப்பிக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் த சுப்ரீம் லா ஆஃப் த லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து மிக உயரிய ஒரு சட்டம் என்ன அப்படின்னா அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பை மீறி எதுவுமே கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு என்ன அப்படின்னா நடுவன் அரசு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கான சட்டத்திட்டங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் போடும்போது அதிக என்ன <laughs> எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாகம் அடுத்தது லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து சட்டத்தை ஏற்றுறது அடுத்தது ஜுடிஷியரி இந்த மூன்று இது செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மூணு பேர்த்துக்கும் அதிகாரம் வந்து பிரித்து தரப்பட்டிருக்கு புரியுதுங்களா இவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த மூணு பேர்த்தில் நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எந்த பார்க்கில் வராங்கன்னா அரசாங்கத்தோட மூன்று அங்கங்களில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸோ மூன்று அங்கங்கள் என்னான்னு கேட்டால் இதை போடணும் த்ரீ டைப்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கும்போது சோ லெட்ஸ் சி யூனியன் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு புரியுங்களா சட்ட விதி சட்ட பிரிவு அல்லது உறுப்பு விதி சரத்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தெட்டு பகுதி ஐந்து சரிங்களா இந்த பகுதி அஞ்சில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நடுவன் அரசு ஒன்றிய அரசோட நிர்வாகத்தை பற்றி அரசியல் அமைப்பில் ரொம்ப தெளிவாக வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரித்து பிரித்து ரொம்ப தெளிவாக குறிப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸுக்கும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க போகிறது ஸோ நமக்கு இதில் எது ரொம்ப முக்கியமான இதோ அந்த இது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி டூ அண்ட் செவன்டி எயிட் பார்ட் ஃபைவ் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவை எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நீங்கள் நிறைய இதில் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே சேர்க்கும் போது என்னது பிரசிடென்ட்டோட பவர்ஸ் வீட்டோ எல்லாமே சேர்ந்து வருவாங்க ஆனால் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நடுவன் நிர்வாகம்னு எக்ஸாக்டாக கொடுத்தோம்னா அது ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு பார்ட்டு ஃபைவ் சரிங்களா அடுத்தது ஃபஸ்ட் இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இவுக்குள்ள யாரெல்லாம் வராங்க இவங்க தான் நமக்கு முதல்ல வந்து என்னது நிர்வாகத்தை நடத்தி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது முதல்ல யார் வரா அப்படின்னு சொன்னால் பிரசிடெண்ட் இந்திய நாட்டோட குடியரசு தலைவர் இவர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க முதல் வந்து லைன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவே யார் அப்படின்னு சொன்னால் பிரசிடெண்ட் தான் ஸோ தற்போதைய பிரசிடெண்ட் யார் திரௌபதி முர்மு இரண்டாவது பெண் குடியரசுத் தலைவர் முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் அவர்கள் ஸோ இரண்டாவது குடியரசுத் தலைவர் இப்போ இருக்கிறவங்க முதல் பழங்குடி எஸ்டி ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் புரியுதுங்களா அந்த இதுலேருந்து வந்திருக்க முதல் பெண்மணி சரிங்களா அடுத்தது வைஸ் பிரசிடண்ட் செகண்ட் இதில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா குடியரசு துணைத் தலைவர் இருக்கார் ஸோ யார் அப்படி ஜெகதீப் தங்கர் இப்போ இருக்கிற ஒரு குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஜக்தீப் தங்கர்
So, you are on the second line of executive will occur. Add to the Arab Dina, Prime Minister, Pathamar Purdingla, ultimate powers actually are Terkina, Prime Minister Tana Yirke, our first line of Idun, the answer President Solombadu, Poha Poha, in a young president first to arrive, Prime Minister Yedik, ultimate power number Soldra of Dinger Dunde, Ungle classes Poha Poha, Puri, Add to the Council of Minister, Amateur of Kulu. என்ன the amateur of a cool yar or the Talamir exactly the Bartha Solom Bode Epid Solong Abdina, Council of Ministers headed by Prime Minister Abdimang in Abdina, Pradamar Talamailana or Amateur of a cool Abdina Pome on the Solong. So the Council of Ministers head yar Abdin Sona, Prime Minister. So Yar head of Council of Ministers Yar Abdina Pradamar. Add Attorney General of India, India as in Talamai, Barakurangar, Cheringla, Barakurangar, Yenasar is the Pata, even an alubir among the three, the Kumbo, Barakuranga, or Lyra Sulting, Avurupo, Ebdu executed Lirkana, he is a part of the Senate Executive Yamdina, Mathias in Sarbaha, Ucheni the Mantratla, Mathias in Mail Potapodum, Illa Mathias in Vilakangalai, Ucheni the Mantra Kuduka and the Purpa Yarka Kuturganga, Attorney General of India, Inda is in Barakuringer Kuturganga. So the Kudukumba, another Avuru, one of the part of the Executive. So, executives like that number are President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers, and Attorney General of India. Ipa, even go over that, go any powers are coming at that time. Ipa, now over na, pack up or. First President, India, our Kudiyar is the leader. Our party first part all. India Kudir is a Talever, a prince sold to the Girkun of Dina, Avurkunur article in Dina, article fifty two. The President is the nominal executive authority. Payer Alavilana, Talever, Payer Alavilana, Nirvaha the Haram Petra, executive Nirvaha the Haram Yirk, and a Payer Alavler, Cheringla, in the Idileung Lutheranship in Abdin Sonoma, Yurke, Mulumiana, the Haram Kudukla, Yur Payer La Vachida, the Haram Pandrangalulia, Yurke, powers on the ultimate powers on the Idlande, Kadaya, so India Mudal Kudimahanga and the Maria the Kaga, and Napandranga. He is the head of the Nirvaha the Haram, the administration head and Soldrangalulia, Ana, Yur on the nominal executive, Adakwartha Unurkin. D. Jure executive. So, if you have a question, you can ask the iPhone mark. D. Jure executive. You can ask the option of the Prime Minister, Vice President, Attorney General, Illana, and the President of India, Prime Minister. So, the option of the tongue of Dina and the D. Jure executive. Payer Alavina executive. Yarn Keta, President. Now, we will ask the question of the D. Jure. D. Jew, executive, then I'm a year name, Pathor, come, three minutes revision under Marie, Nyabo Singh, saying La, the chief executive of the Indian Union is the president, the Vartha, the chief executive, Nadu Narasin, Nirvaha, Talaver, breathing La, so chief executive, Ella Valley, Pradamar than a serare, upper, um, Janadi Bidane on the Pradamar than ever, Nian, Janadi Bidia, solding of Dina, our pair in the Elam and Adaka, so end of Dina, the chief executive of the Indian Union is the President, putting la ye points park at the Padina Rumba simple or gums are either points question like a bing and bode number rumba customer questions of Padina easy but answer Punido on a Kazila Pata Abdina Rumba simple or questions than Mala Podom dear. The simple or questions end up on a nala particular person prepare for the LRM easy up wrong. Competitive exams la the exact exams like Prina Tamil at Lelar Yella questions in the question Kandipa LRM put wrong a bookle in the line up dear K. Aprin for a Kelvi Helen a Tavare and the Panaka. Yellar and correcta portra king Abdina, Kandipa Ningla, the correcta portra, Ilabina, and the average questions for Adele on the competition rankings on the Pinati Porta, Viper, Rumba, Tafana questions, a Kadazela Yare, Porta Murikaranga bring along with them, posting on the Varapo, sharing up easy and a questions like Tapu Panamu, Unglo, Vitri, Viper, Pintangirka, Viper, Karnada Soldro, in the Marchina Chinna points, either love them and neglect Pandre, the law or point and Nanaka than up and num. Question papers long look tough Kudugo. So, Chief Executive of the Indian Union is the President, Prithingla, Arthur. He is designated as the first citizen of India. India win. Mudal Kodi Mahan, the Arena Pathar Kabina, another number, India, Kodi Mahan, Lural, number, a person near India, Mudal Kodi Mahan upper, Veli the Lapada, Republic, Independence, or functions, Velina de Glam, Pohum, both Patina, Janadi, the Porarna, and Narto, number, a person money, India, a person money, India Kodi Makala, a person money, and the function la, Kalandagarna, Tom. He is the supreme commander of the armed forces. Muppadakalin, Talaymi, Talabadi. 
முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஹீஸ் அ சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் தி ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க பதவி இருக்கும் பொழுது யார் ஜனாதிபதி பதவி இருக்கும் பொழுது முப்படைகளின் தளபதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அணிவகுப்பு மரியாதை வந்து குடியரசு தினத்தரப்பு பார்த்தீங்கன்னா அணிவகுப்பு மரியாதையெல்லாம் நடக்கும் மூன்று தளபதி என்ன உங்களுக்கு மூன்று ஃபோர்ஸஸ் என்ன அது உங்களுக்கு தரைப்படை ஆர்மி இருக்கு மிலிட்ரி இருக்கு ஆல் ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர் ஃபோர்ஸ் அதுதான் வந்து முப்படைகள் ஆர்மி நேவி ஏர் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த முப்படைகளின் தளபதி தான் என்னது இருக்கும்போது இவங்க தலைவர் யாரு பிரசிடென்ட் அடுத்தது த பிரசிடென்ட் இஸ் ஆல்சோ த கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் த யூனியன் எக்ஸிகூட்டிவ் நடுவண் நிர்வாகம் அரசியலமைப்பின் தலைவராக இருக்கார் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் அரசியலமைப்பின் தலைவர் அப்போ அந்த தலைவருங்கிற வார்த்தையில் என்னென்னலாம் வருதுன்னு பாருங்கள் நிர்வாக தலைவர் அரசோட நிர்வாக தலைவர் அதே மாதிரி அரசியலமைப்பின் தலைவர் நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் ஸோ என்னது அப்போ ஹீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ் அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் அரசியலமைப்பின் தலைவராகவும் இருக்கார் என்னது ஏன்னா இவர் ஹீ இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி அரசியலமைப்பு சட்டம் மூலமாக இவர் பதவிக்கு வரும்போது அதோட அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னு சொன்னால் பிரசிடெண்ட் தான் இந்த இதில் வராரு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி த்ரீ சரிங்களா இப்போ ஃபிஃப்டி டூங்கிறது வந்து ப்ரெசிடெண்ட் ஹூ இஸ் ப்ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபிஃப்டி டூங்கிறத வந்து பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி த்ரீ பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன் ஷேல் பி வெஸ்டட் இன் த ப்ரெசிடெண்ட் விஷ் ஷேல் பி எக்ஸசைஸ் பை ஹிம் டைரக்ட்லி ஆர் த்ரூ த ஆஃபீஸர் சபார்டினேட் டு ஹிம் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த வார்த்தை பாருங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு அவருக்கு என்ன அதிகாரம் வழங்கி இருக்கோ அதை அவராகவோ இல்லை அவருக்கு கீழ் இருக்கும் அதிகாரங்களுக்கு அந்த பவர்ஸை கொடுத்து செய்ய வைக்கிறாரு அப்படின்றாங்க குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அல்லது அவருடைய சார் நிலை அலுவலர்கள் சபார்டினேட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கள வந்து மூலமாகவோ நடுவன் அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியல் அமைப்பின்படி நடத்துகிறார் ஸோ என்ன அப்படின்னா இவருக்குன்னு என்னது தனியாக ஒரு பவர் டிஸ்கிரிஷனரி பவர்னு இவராக எடுத்து எதுவும் செய்ய முடியாது அரசியல் அமைப்பில் ஒரு பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆக்ஷன்ஸ் தான் இவர் வந்து எடுக்கணும் ஸோ யூனியன் பவர்ஸ் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து ஜனாதிபதியின் பெயரால் நடக்குது அப்படிங்கும்போது அதுக்கான ஆர்டிகல்ஸ் தான் என்னது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வந்து ஹூ இஸ் த ப்ரெசிடென்ட்னா இவர் தான் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஜனாதிபதியின் பெயரால் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆர்டிகல் என்னென்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி த்ரீ அடுத்தது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி எயிட் என்ன அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் தகுதிகள் முதல்ல ஒருத்தர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜனாதிபதி ஆவரத்துக்கான முதல்ல தகுதி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே எல்லா கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா முதல்ல குடிமகனாக இருக்கணும் இந்திய குடிமகன் ஏன்னா இந்திய குடிமகனாக இருந்தால் தான் இந்தியாவோட முதல் குடிமகனாகிறதுக்கான தகுதிகள் இருக்கும் என்னை ரெப்ரஸ் பண்ணி இருக்கிறவர் யார் முதல்ல அவர் ஒரு குடிமகனாக ஃபாரினர் போய் நம்ம ப்ரெசிடெண்ட்டாக போட முடியுமா முடியாது இல்லை அதே மாதிரி தான் ஹீ மஸ்ட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முப்பத்தைந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் முப்பத்தஞ்சு வயசு இந்த வயசுன்னு பார்க்கும்போதே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏஜ்லாம் என்னென்னலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் பதினெட்டு வயசு ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் ஓட்டு போட முடியும் லோக்சபா எம்பியாக இருக்கணும்னு என்ன பண்ண முடியும் இருபத்தஞ்சு வயசு முடிஞ்சிருந்துருக்கணும் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் ஆகணும்னா முப்பது வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த ஏஜ் வயதுன்னு வரும்போது இது நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வருது ஈஸியாக இருக்கும்போது எல்லாமே ஈஸியாக ஒரே இதில் இருக்கும்போது வயசு கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது கன் சகம வாய்ப்பு இருக்கு தனியாக வந்து ஏஜ் கொஸ்டின்ஸே தனியாக கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும்போது இதை வந்து ஒரு தனி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஏஜில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சரிங்களா ரைட் ஹீ மஸ்ட் நாட் ஹோல்டு எனி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்டர் த யூனியன் ஸ்டேட் ஆர் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்டர் த யூனியன் ஸ்டேட் ஆர் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் நடுவன் அரசியலோ மாநில அரசியலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது சார் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாதுனா அப்போ பிரசிடெண்ட்டுக்கு சம்பளமே கிடையாதா சும்மா வேலை பார்க்குறாருனா அப்படி கிடையாது என்ன அப்படின்னா இவர் ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது அரசாங்கத்தில்
ஜனாதிபதி உறவினர்னு சொல்லி அந்த ப்ராசஸ்ஸே டைல்யூட் ஆகிறதுக்கு கரப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் ஜனாதிபதி ஆகும் அப்படின்னா எந்த கம்பெனிஸ்லையும் நீங்கள் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக இருக்கா கூடாது அவங்க அரசாங்கத்துக்கு கூட எந்த லாபகரமான தொழில்களும் பண்ணக்கூடாது இவர் வந்து உறுப்பினராக இருக்க ஒரு கம்பெனிஸில் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பதவியின் கண்ணியத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இப்படி ஒரு விஷயங்கள் வந்து பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு இதை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது காரணமே வந்து அதுதான் அடுத்து ஹி ஷுட் ஹாவ் த அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ரெக்கேட் டு பிகேம் எ மெம்பர் ஆஃப் தி லோக்சபா மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதிகளை பெற வேண்டும் சரி ரைட்டு சார் இவர் எதுலையுமே மெம்பர்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் மக்களவை தகுதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் இவருக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வயது என்ன இருந்திருக்கணும் முடிஞ்சிருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணுன்றாங்க ஆனால் லோக்சபா எம்பியோட வயசு என்ன இருபத்தஞ்சு வயசு முடிஞ்சிருந்தா போகுது அப்போ ஒரு ஜனாதிபதி ஆகிறவருக்கு என்னது மினிமம் வயசு என்னென்னா இருபத்தி அஞ்சு ஆனால் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே கண்டிப்பாக முடிஞ்சிருக்கணும் அப்போ என்னென்னா இருபத்தி முப்பது இருபத்தஞ்சு வயசு குறைஞ்சிருக்கவே கூடாது புரியுதுங்களா அப்போ லோக்சபா எம்பி ஆகிறதுக்கான தகுதி தான் இருக்கணுமே ஒழிய அவர் லோக்சபா எம்பியாக இருக்கக்கூடாது அந்த தகுதிகள் இருக்கணும் அப்போ லோக்சபா எம்பிக்கான தகுதிகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்லிமெண்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அவர் சிட்டிசனாக இருக்கணும் இருபத்தஞ்சு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் என்னது லாபகரமான தொழில்கள் எது இருக்கக்கூடாது இரண்டு வருடத்திற்கு மேல் சிறை தண்டனை பெற்றிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம லோக்சபா குவாலிஃபிகேஷன்ஸில் ஃபோர்த்து பார்ட்டில் பார்லிமெண்ட் பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த தகுதிகள்லாம் வந்து இவருக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹிஸ் ஆர் ஹேர் நேம் ஷுட் பி ப்ரொப்போஸ்ட் பை அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி எலெக்டர்ஸ் அண்ட் செகண்டட் பை அனதர் ஃபிஃப்டி எலெக்டர்ஸ் ஆஃப் த எலக்டோரல் காலேஜ் விச் எலெக்ட்ஸ் த ப்ரெசிடென்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குடியரசுத் தலைவரை யார் வந்து தேர்தலுக்கு நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த வாக்காளர் குழுமம் எலக்டோரல் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த எலக்டோரல் காலேஜுங்கிறது என்னங்கிறது உங்களுக்கு பின்னாடி வரும் வாக்காளர் குழுமத்தில் அந்த எலக்ட்ரல் காலேஜில் இருக்க ஐம்பது பேர் என்ன பண்ணணும் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பார்ப்பீங்களா நான் முன்மொழிகிறேன் நான் வழிமொழிகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஐம்பது எம்பிஸ் வந்து இவர் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒப்புதல் அளிக்கிறேன் முன்மொழிகிறேன் அப்படிங்கும்போது இந்த முன்மொழிந்தவர் சொல்கிறத வந்து நான் வந்து கேட்குறேன் எனக்கும் இது சம்மந்தம்தான்னு சொல்லிட்டு முன்மொழிய வேண்டும் வழிமொழி மொழி ரெண்டுமே வந்து ஐம்பது தான் சரிங்களா புக்ஸில் வந்து இது வந்து டுவெண்ட்டி ஆறு டென் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிஃப்டி எலக்டர்ஸ் சரிங்களா இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஸோ ஐம்பது பேர் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு வந்து அட்லீஸ்ட் ப்ரொப்போஸ் பண்ணணும் அண்டு செகண்ட் ஹேட் வார்த்தை பாருங்கள் ப்ரொப்போஸ் அண்டு செகண்ட் ஹேட் சரிங்களா The President cannot be a member of Parliament or State Legislature if he is a member of any legislature. His seat will be deemed to have been vacated on the date he assumes the office of President. What do you think about the law? The law is that 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 அவர் என்னைக்கு பிரசிடெண்டாக பதவி ஏற்கிறாரோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட எம்பி பதவி காலாவதி ஆகிவிடும் இல்லை எம்எல்ஏ பதவி காலாவதி ஆகிவிடும் அப்படின்னா என்னன்னா எந்த ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி பதவியிலையும் இருக்க கூடாது குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவி வைக்கக்கூடாது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது கடைசியில் இதை பார்த்துட்டு இந்த கூடாதுங்கிறத விட்டுறக்கூடாது சரிங்களா ஹி ஷுட் நாட் பி எ மெம்பர் ஆஃப் எம்பி ஆர் அண்ட் எம்எல்ஏ இன் எனி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட் சரிங்களா குடியரசுத் தலைவரோட தேர்தல் இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு பார்த்தாச்சு ஐம்பத்தி மூணு பார்த்துட்டோம் ஐம்பத்தி எட்டு பார்த்துருக்கோம் ஐம்பத்தி நாலு இதை ஏன் மாற்றி இப்படி பார்க்குறோன்னா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வரும்போது பின்னாடி அரசியல் நம்ம கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஆர்டராக படித்தீங்க அப்படின்னா குழப்பம் வரும் ஸோ இந்த இதிலே பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னது எலெக்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட் எப்படி இப்போ ஐம்பது ஐம்பது பேர் சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு எலெக்ஷன் எப்படி நடக்குது சரிங்களா எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மறைமுக தேர்தல் சரிங்க அப்படின்னா சார் நம்மளே நேராக ஓடு இந்தியாவில் இருக்க அனைவரும் ஒரு பேலட் பெட்டியை வச்சு இவர் தான் ஜனாதிபதிக்கு நம்ம ஓட்டு போடுறோமா அப்படின்னா கிடையாது சரிங்களா அப்போ இது வந்து மறைமுக தேர்தல் இட் இஸ் அ இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டிரான்ஸ
பிரதிநிதித்துவ முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரொபோஷன் சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்பல் ஓட் ஓட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றுறாங்க எப்படின்னா ஜஸ்ட் நினச்சிக்கோங்க மூணு பேர் எலெக்ஷனில் நிற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஓட் போடுவாங்க ஒரே ஓட்டு கிடையாது நிறையா ஓட்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன அப்படின்னா யார் முதல் வாக்கு வந்து நிறைய பெறாங்களோ முதல் ரெண்டு கடைசியாக வந்து பெறவங்களோட வாக்கு அவர் வந்து அந்த போட்டியிலேருந்து விலகிடுவார் அப்போ முதல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மூன்றாவது நபரில் யார் வந்து முதல் வாக்கு அதிகமாக பெற்றிருக்காங்களோ அந்த ஓட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேர்த்து இருக்கிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸாக இருக்கும் சரிங்களா பட் உங்களுக்கு கொஷின்ஸில் கேட்கும்போது எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க தேர்ட் பார்ட்டிஸ்லேருந்து எடுத்து ஓட்டு போடுறாங்களா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வராது புரியுதுங்களா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதை போட்டு இது எப்படி எலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஸோ டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஆக வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட் இது மட்டும் ஆக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கொஷின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன்ஸில் தான் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது சீக்ரெட் பேலட் ரகசிய முறை வாக்கெடுப்பு சாரி ரகசிய முறை எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கும்போது நம்மளுமே சீக்கிரட் பில்ட் எம்எல்ஏ எம்பி செலக்ட் பண்ணுறதுமே என்ன அது சீக்கிரட் பில்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம்னு சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது நம்மளோட உரிமை சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை டிஸ்பியூட்ஸ் டிசைடட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பு எடுக்கும் ஓகே எலெக்ஷன் பிரசிடண்ட்டோட எலெக்ஷனில் பிரச்சனை இதில் வந்து ஃப்ராட் நடந்திருக்கு இல்லை இந்த எலெக்ஷன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு யாராவது போனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது அல்டிமேட் டிசைடிங் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எலெக்ஷன் டிஸ்பியூட்ஸை முடிவு பண்ணுறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ஸோட பவர் ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இந்த கண்டென்ட்ஸ்லாம் இருக்கு எலக்டோரல் காலேஜ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஐம்பது பேர் அந்த எலக்டோரல் வாக்காளர் குழுமத்தில் இருக்க ஐம்பது பேர் முன்மொழிய வேண்டும் ஆ வாக்காளர் குழுமத்தில் இருக்க ஐம்பது பேர் வழிமொழியணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் என்னென்னா அந்த எலக்ட்ரல் காலேஜ் அப்போ அந்த எலெக்ட் பண்ண போகிற எலக்ட்ரல் வாக்காளர் குழுமத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் த ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் எலெக்டடுங்கிற வார்த்தை முக்கியம் ஸோ MPs of Lok Sabha MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha அப்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்னு சொல்லும் போது என்ன வருது இதுல ஒரு விஷயம் nominated members இதுல வந்து ஓட்டு போட முடியாது nominated members not included ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் இதில் கலந்து கொள்ள முடியாது நியமன உறுப்பினர்கள் கிடையாது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் என்ன அது ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஓட்டில் ஓட் பண்ண மாட்டாங்க எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் சட்டமன்றத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அப்படின்னா என்னது எம்எல்ஏஸ் இங்கேயும் பாருங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சார் அங்கே நாமினேட் பண்ண எங்கள் ஸ்டேட்டில் என்ன சார் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆறு மாநிலங்களில் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சட்ட மேலவை இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் திரும்பி ஏற்கனவே போன செஷன்ஸில் பார்த்தது நான் போடுங்க ஆறு ஸ்டேட் எது கீழே நம்ம சவுத்தில் கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திரா இங்கே வந்து நம்ம இதில் இருக்குது அப்புறம் மகாராஷ்டிரா பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் சரிங்களா இந்த நாலு ஸ்டேட் ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா மேலே இருக்குது மேலே வந்து மகாராஷ்டிரா இருக்குது பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த ஆறு மாநிலங்களில் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சட்ட மேலவை இருக்குது அப்போ அந்த சட்ட மேலவையில் நியமன உறுப்பினர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்கெல்லாம் இதில் பங்கெடுக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எம்எல்ஏஸ் மட்டும்தான் ஓட்டு போடுறாங்க எம்எல்சிஸ் மெம்பர் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு ஜனாதிபதி எலெக்ஷனில் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது ஸோ எம்எல்சிஸ் not included சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு இடம் கிடையாது புரியுதுங்களா
அடுத்தது எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் டெல்லி அண்ட் புதுச்சேரி ஆர் பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி தான் புதுச்சேரி மாதிரி இருக்காங்க டெல்லி புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கும்போது சார் ஸ்டேட்டுன்னு வரும்போதே சொல்கிறாங்க ஏன் டெல்லி புதுச்சேரியை மட்டும் தனியாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய யூனியன் பிரதேசங்களில் சட்டமன்றம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு சட்டமன்றம் என்னது டெல்லி அண்டு புதுச்சேரி அப்போ உங்களுக்கு கேள்வி இப்படி வரலாம் அனைத்து யூனியன் பிரதேசங்களும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் பங்கெடுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது சட்டமன்றம் இருக்கும் அனைத்து யூனியன் பிரதேசங்களும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் ஸோ என்ன அப்படின்னா கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் ரைட் ஆர் ராங் அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு நாமினேட் மெம்பர்ஸ் எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட முடியாது அதே மாதிரி சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் ஓட்டு போட முடியாது டெல்லி பாண்டிச்சேரி தவிர மற்ற யூனியன் பிரதேசங்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் லெஃப்ட் லேண்ட் கவர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து என்னென்னா பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து எலக்ட்ரல் காலேஜ் அந்த ஐம்பது ஐம்பது பேரை வந்து முன்மொழியே வழிமொழியே இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரல் காலேஜில் இருக்கிறவங்க Once elected as the president has to take an oath of office before the Chief Justice of India. Select the elections, elections, the 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 elections. ஸ்டீஃப் ஜஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிட்டையர்ட் ஆகலாம் மாறிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா அதனால பிராக்கெட்டில் போட மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் சந்திரசூடர் ஆஸ் ஆன் என்னது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆஸ் ஆன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆஸ் ஆன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னம்னா யார் இருக்காங்க சந்திரசூட் ஹானரபிள் சந்திரசூட் அவர்கள் தான் என்ன உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருக்காங்க சரிங்க சார் அன்னைக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணுற அன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது இல்லை இறந்துடுறாங்க இல்லை அந்த பதவி காலியாக இருக்குது ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுத்தாச்சு யார் பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற உச்ச நீதிமன்றத்திலே மூத்த நீதிபதி சரிங்களா அதிலே சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜு யார் இருக்காங்களோ அவர் வந்து பண்ணி வைப்பாங்க சரிங்களா மோஸ்ட்லி இது எப்போவுமே வேக்கண்டாக இருக்கிறதுக்கு விட மாட்டாங்க இன்கேஸ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சது அப்படின்னா த சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் கிவ்ஸ் த ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன்ஸ் டு தி என்ன திரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா ரைட் ஓகே ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அவருக்கான டேர்ம்ஸ் சொல்லுது நீங்கள் எலெக்ட் பண்ணிடுறீங்க பதவி பிரமாணம் செஞ்சிடுறீங்க எத்தனை வருடங்கள் அவர் பதவியில் இருப்பார்னா ஐந்து ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவியில் இருப்பார் அண்ட் ரீஎலெக்டட் எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம் ஏன் சார் இந்த ரீஎலெக்டடுங்கிற வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா அமெரிக்க ஜனாதிபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வாழ்நாளில் ரெண்டு புரியுதுங்களா தொடர்ந்தோ இல்லை டேர்ம்ஸ் வந்து பிரேக் எடுத்து விட்டோம்னா ரெண்டு தடவைக்கு மேலே இருக்க முடியாது பராக் ஒவ்வாமல் இருந்தார் பார்த்தீங்களா அவரெல்லாம் தொடர்ந்து ரெண்டு தடவை இருந்தார் நல்லா ஆட்சி இருந்தாலும் ஏன் வந்து மூணாவது தடவை பண்ண முடியல அவங்க அரசியலமைப்பில் என்ன சொல்லுது ஒருவர் இரண்டு முறைக்கு மேல் ஜனாதிபதி அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்க முடியாது பட் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது ஐந்து ஆண்டுகள் நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் மறுமுறை தேர்வு செய்யப்படலாம் இது வந்து ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து சொல்லப்படுது என்னது வருடங்கள் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் எவ்வளோ நாள் வருஷம் இருக்கலாங்கிறத ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் உறுப்பு ஐம்பத்தாறு சொல்கிறது எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் நிர்வாக அதிகாரங்கள் சரிங்களா இந்த நிர்வாக அதிகாரங்கள் ஆர்டிகல் செவன்டி செவனில் இந்த நிர்வாக அதிகாரங்கள் எதெல்லாம் வந்து சொல்லுது அப்படிங்கிற போது பார்த்தா எவ்ரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் த யூனியன் ஷேல் பி டேக்கன் இன் த நேம் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ம நடுவண அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் குடியரசின் தலைவர் பெயரிலேயே இந்த நேம் ஆஃப் இப்போ பிரசிடெண்ட் நீங்கள் ஃபாரின்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்த நாட்டுடன் உடம்படி உடன்படிக்கை கையெழுத்து இட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மினிஸ்டர் ஒரு இதில் ஃபாரின் மினிஸ்டர் எனி மினிஸ்டர் ட்ரேட் ஃபாரின் மினிஸ்டர் இல்லைனா ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைன் பண்ணுவாங்க ஆப்போசிட்டில் சைன் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணும்போது ஃபோட்டோ ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ சைன் பண்ணும்போது யார் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ உண்மையிலே அந்த மினிஸ்டர் தான் சைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அது ஹீஸ் கரஸ்பான்ஸ் வித் த கவர்மெண்ட் என்ன அது கவர்மெண்ட்டுக்காக வந்து சைன் பண்ணுறாரு ஆனால் யாரின் பெயரினால் சைன் பண்ணப்படு
சொன்னோம்னா ஜனாதிபதியின் பேரில் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட முதல் குடிமகன் நான் தான் என் குடிமக்களுக்காக இந்த திட்டத்திற்காக அவர்களுக்கு பதிலாக அவர்கள் சார்பாக நான் கையெழுத்து எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் பேரில் தான் எல்லா ஆக்ஷன்ஸுமே நடக்கும் ஜனாதிபதி பேரில் தான் நடக்கும் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் என்ன ஆர்டிகல்ஸில் வருதுன்னா செவன்டி செவனில் வருது அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட் பை பிரசிடென்ட் யார் யாரெல்லாம் பிரசிடென்ட் வந்து யார் யாரெல்லாம் நியமிக்கிறார் ஜனாதிபதிக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சரிங்களா இப்போ இவர் யார் யாரெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு அவரோட பவர்ஸ் இது ஒரு கேள்வியாகவே வரும் ஜனாதிபதி யார் யாரெல்லாம் அப்பாயின்ட் பண்ணுற அப்பாயிண்ட் பை பிரசிடென்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா கவர்னர் மாநில ஆளுநர்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்தோட கவர்னர் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இவங்க வந்து ஜனாதிபதி பண்ணுறாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி கவர்னர்ஸ் வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போதே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்தந்த மாநிலத்தில் வந்து கருத்து கேட்பாங்க இவங்க வந்து மோஸ்ட்லி இது ஒரு கன்வென்ஷனாக வச்சுருக்காங்க அது கண்டிப்பாக கேட்கணும் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி நிறைய விஷயங்கள் பிடித்தும் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு கேட்ட அந்த கருத்துக்களை கேட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை சில சமயம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ மாநில ஆளுநர்கள் கவர்னர்ஸ் வந்து பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு அடுத்தது லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநர்கள் புரியுதுங்களா அவங்கள வந்து யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் புரியுதுங்களா ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்கார் கூட வந்து இன்னும் ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸில் மொத்தம் மூணு பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மூணு பேரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் புரியுதுங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஆர் லோயர் கோர்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் யாருனா அவங்க கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு கவர்னர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வரும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜில் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு முப்படைகளின் <laughs> ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் ரிசர்வ் வங்கியோட கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுற என்ன இந்தியாவோட பணம் மற்றும் இந்தியாவோட பொருளாதார வீக்கம் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ரிசர்வ் பேங்க் ஆர்பிஐ யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு யூபிஎஸ்சி சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் யூபிஎஸ்சியோட சேர்மன் புரியுதுங்களா மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வானை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி சேர்மன்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸை வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஜனாதிபதி நியமிக்கிறாரு அடுத்தது சிஏஜி காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தலைமை இந்திய தலைமை தணிக்கை அதிகாரி கணக்காளர் அப்படிம்பாங்க அவரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு பிரைம் மினிஸ்டர் அஃப்கோர்ஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் அப்பாயிண்ட் பை இதுனா அதை பதவி பிரமாணம் யார் செஞ்சு வைக்கிறார் பிரசிடென்ட் அம்பாசடர்ஸ் வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் ஒவ்வொரு நாடு வெளிநாடுகளும் வந்து இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு அம்பாசடர்ஸ் இருக்காங்க அவர் அப்பாயின்ட் பண்ணுறதும் பிரசிடென்ட் தான் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அவரையும் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அதாவது என்ன அப்படின்னா பிரதமரை தலைவராக கொண்ட ஒரு அமைச்சரவை குழு அந்த அமைச்சரவை குழுவில் இருக்க ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் பதவி பிரமாணம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் பிரசிடென்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு மைனாரிட்டி கமிஷன் சிறுபான்மையினர் ஆணைய தலைவர்கள் மோஸ்ட்லி இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸ் புரியுதுங்க அப்படி அரசியல் அமைப்பெலாம் வரது நிறைய பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட என்னது பிரசிடென்ட் தான் எல்லாமே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் ஏற்கனவே எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் பார்த்துட்டு அடுத்தது சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் என்னென்னலாம் இவருக்கு வந்து பார்லிமெண்ட் இந்த சட்டமன்றம்னா என்ன சொல்ல வரும் பிரசிடென்ட் எங்கே இருப்பார் பாராளுமன்ற இருப்பார் ஸோ பாராளுமன்றம்னா பாராளுமன்றத்தில் இவருக்கு என்னெல்லாம் அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஹினாகிரேட் செஷன் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அட்ரஸிங் இட் ஆஃப்டர் த ஜென்ரல் எலெக்ஷன் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் செஷன் ஆஃப் ஈச் இயர் ஒவ்வொரு வருடமும் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஆரம்பிக்கிற முதல் கூட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆட்சி களைஞ்சு புதுசாக வர்றது இல்லை ஃபிஸ்கல் இயர் அந்த ஃப
ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு முறையாவது என்ன பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ண சம்மன்ஸ்னா அவர் கூட்ட வேண்டும் அப்போ தான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் இரண்டு அவைகளுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம போனதில் பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பட்ஜெட் செஷன் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பார்த்துருக்கோம் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் பார்த்துருக்கோம் இரண்டு அவைகளுக்குமான இல்லை இரண்டு கூட்டத்தொடருமான இடைவெளி ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது மேக்சிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் புரியுதுங்களா ஆறு மாத இடைவெளிக்கு மேல வந்து கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது ஹி மே சென்ட் மெசேஜஸ் டு எய்தர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பில் பெண்டிங் இன் த ஹவுஸ் எய்தர் ஹவுஸ் பில் பெண்டிங் அப்புறம் சென்ட் மெசேஜ் அவர் நாடாளுமன்றத்தில் எந்த ஒரு அவையிலும் ஒரு சட்ட மசோதா நிலுவையில் இருந்தாலும் அது குறித்து செய்தி அனுப்பலாம் என்ன சார் செய்தி அனுப்புகிறாரு என்ன மெசேஜ் அனுப்புகிறாருனா ஒரு பில் பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா ஏன் பெண்டிங்கில் இருக்குது என்ன விஷயம் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஜனாதிபதி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணிவிட்டு என்ன கேள்வியானாலும் கேட்கலாம் இப்போ சரி யார்கிட்ட சார் கேட்பார் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கேட்பாரா மெம்பர்ஸ்கிட்ட கேட்பாரா அப்படின்னா பிரதம மந்திரி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஜனாதிபதிக்கும் அமைச்சரவை குழுக்கும் பாலமாக இருக்கிறார் He is the communication link and bridge the gap between the President and the Council of Ministers. So, who is the President? 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 Pill pending. If you go to the hand, you will go to the hand. If you sign, you will go to the hand. You will go to the hand. You will go to the pending bills. You will go to the hand. 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 All bills passed by the parliament become law of facts only after getting assent of the president. If we go to the hand, we will go to the hand. If we go to the hand, we will go to the hand. If we go to the hand, we will go to the hand. What is the hand? It is the hand. Money bills cannot be introduced in the parliament without his approval. If you look at the budget, you will have to do the permission to do it. This is the first time. நிதி மசோதா அறிமுகம் செய்ய முடியாது நம்ம ஏற்கனவே மணி பில்ஸோட ஆர்டிகல் என்ன பார்த்துருக்கோம் மணி பில்ஸோட ஆர்டிகல் நூத்தி பத்து சரிங்களா லோக்சபாக்கு மட்டும்தான் பவர் இருக்கு அதே மாதிரி என்னது இவரோட பர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ மணி பில்ஸ் கனெக்ட் இந்த பார்லிமெண்ட் ஒன்லி இன் லோக்சபா ஸோ மணி பில்ஸ் வந்து லோக்சபாவில் மட்டும்தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிற பாயிண்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒன்லி இன் லோக்சபா நம்ம பார்லிமெண்ட் செஷன் பார்க்கும்போதே அன்னிக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் வித் ராஜ்யசபா பார்க்கும்போது என்னது ராஜ்யசபாக்கும் லோக்சபாக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சமமான ஒரு அதிகார பகிர்வு இல்லைங்கிறதுல மணி பில்ஸ் முக்கியமான இது ஏன்னா மணி பில்ஸ் வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு பவர்ஸே சுத்தமாக கிடையாது பிரசிடென்ட் டெர்மினேட் த செஷன் ஆஃப் போத் ஆர் எனி ஆஃப் த ஹவுசஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அவை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவையின் கூட்டத்தை ஒரு அவையிலேயோ இல்லை இரண்டு அவையின் கூட்டத்தையோ வந்து என்ன பண்ணலாம் ஜனாதிபதி எப்போ வேண்டுமானாலும் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் நீங்கள் பேசுனதெல்லாம் போதும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனாதிபதி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவை கூட்டத்தொடர் முடிவுக்கு வருகிறது ஹி கேன் ஈவன் டிசால்வ் த ஹவுஸ் பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த டேர்ம் ஆஃப் த ஹவுஸ் மக்களவையின் ஐந்து ஆண்டு காலம் முடியும் முன்னரே அதை கலைக்கும் அதிகாரம் அப்போ பிரசிடெண்ட்டை பிடிக்கல இவர் கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொல்ல எனக்கு தான் பவர்ஸ் இருக்கே எப்போ வேணாலும் பா ஐந்து ஆண்டு காலம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே பவர்ஸ் இருக்கே நான் வந்து இதை வந்து கேன்சல் பண்ணலாமானா அது அப்படி மீனிங் கிடையாது சரிங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னா சில கவர்மெண்ட்ஸ் பாப்புலர் கவர்மெண்ட் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நான்காவது ஆண்டு ஆட்சியில் இருக்கும்போதே மக்களோட சப்போர்ட் நமக்கு நல்லா பயங்கரமாக இருக்குது எதுக்கு அஞ்சு வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் சட்டமன்றத்தை இல்லை பாராளுமன்றத்தை கலைச்சிட்டு நம்ம மீண்டும் வந்து எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஆட்சியை கலைஞன்னு சொன்னோம்னா ஜனாதிபதி தாராளமாக கலைச்சிடலாம் சார் அது ஒன்று மட்டும்தான் அவங்கள அப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் கலைக்க முடியுமா அப்படின்னா இல்லை அகேன்ஸ்ட் த வயலேஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அரசியல் அமைப்பு இல்லை மெஜாரிட்டி இல்லை கிளியர் மெஜாரிட்டி பெரும்பான்மை இல்லாத அரசு என்று ஜனாதிபதி கருதினால் அல்லது பெரும்பான்மையை ஒரு அரசால் நிரூபிக்க முடியல பாராளுமன்றத்தில் நிரூபிக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஜனாதிபதி அந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் பதவி முடியும் முன்னரே அதை வந்து தாராளமாக கலைக்கலாம் 
he nominated 12 persons who are eminent in literature. Puri dengla nomination number ekne na solir kaw electoral college la janadi bedi third that ka kudiya anda vakkalar kulu matla in the nominated members name na urpinar kele na de panir endi per vote pora muriya de in the panir endi per yeda vachche select panra anga literature nalla khalayil vande mekinda aromudayar kele nalla pradin thom petra kele nalla pugal petra kele science sports art and social service puri dengla sports dila da sachin Dental kau, anda sports selain dari karya, science selain dari kanga, art and architecture, nariya betul ke? Enada, orang orang kerajaan sabar kau, art and kala ini dalam pati kena, ipa Vijayendra Prasad dari karya paling la, bahu beli anda, kadai ya, ekonomi karya paling la, awal kau anda pati kena, apa ni kanga, art and culture, anda ini dalam anda, apa ni kanga, kerajaan sabar seat anda, kurter kanga, so, ini dalam anda, apa ni kanga, yar anda panen dua orang, mudik puni solan, mati arah sanggam dah, jana di betul ke? Anda panen dua orang, solu anga, sorry, ini orang orang vote pola me, ya ini orang orang setuju langgam bodoh, jana di betul, ini orang anda nama ni puni Panen dua orang potong angga. Jangan di bi terdalam kerja ini apa dia? Naa, nadi ni leh naik ke pergi terdal. Apa ini orang name ini panjang orang panen dua orang apa orang angga? Kandi pa, anda presiden itu tuan, orang potong angga. So, anda conflict of interest itu terdakar itu tuan, apa ni orang angga? Inda nominated members ke voting powers, jangan di bi dia select panjang ini dalam tu kudu kelak. Sharing lah, right? Teli baru kono. Panen dua orang orang keli banding china, inda twelve members ini tuan bandu baru. Sharing lah. He can also nominate two persons belonging to the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. Lok Sabha la, irande Anglo-Indian community people sa vande select panna. Two persons, Anglo-Indians, Lok Sabha. Nominations la rendu vishya erku parangan. Raja Sabha la panen dua orang rukla, ana vanda awang yenda community abdinger dha sollala. Anda panir rendu per yenda Enna solat samuku tesyer anda orang orang kelala, ana orang anda literature, science, sports, art and architecture, and social service. Puri dengla, ini saman da patu bishe marken. Ana kandi pa, iran de Anglo India samuku tesyer anda orang orang kono, orang orang lok sabha la bende, janadi bedi nominate panlan solir kono. But enna nama yekne solir kono, in the provisions sa, ipa niki tanga, and this provision is now not available in the constitution niki vitar kono. Ipa tayar lah, awang-awang lepas ini tu mana lalu tayar lah, langsung tu mati arah sang mudi pernah nala. Ini dia edit tangga, sah edit tangga kelbi berada dengan kandi pa kelbi berum. Yenna apa dina? Ipa dia revisi anggal, nandan diri kengar itu, awang-awang kandi pa mande teringjer kono. Financial power, executive power sepat aja. Legislative powers pata aja, financial powers. Nariya erka actually powers untuk pada ni exacta nariya erke. Mungkin kalau ramah mukia mana bahas buku seller kerja, ada yang mari pada repeated sa questions baru dalam pakum. Kita dari financial power pada adi beberapa ambat daripada powers itu. Ceringla, awalnya itu tak ada. Ada tu deh financial powers. Nidi adi hari ngan ramah mukia mana nidi hari ngan. Annual budget of the central government is presented before the Lok Sabha by the Union Finance Minister only with the permission of the President. Apa ante nidi nila yari kei budget itu ni apa yang pernah orang. Apa yang pati na budget orang bag itu tu kondo orang. Adi yang apa ni sana janadi budi orang murni ni madi petir dah budget itu. Yangga takal sejauh mudiom. Parlement lalat takal sejauh mudiom. Anu Parlement tenggal itu exacta inna warta budi na Lok Sabha. Apa money bill budget itu. Rendah dimana apa mudiom Lok Sabha lama tu nda pass panam mudiom. Budget itu artikel inna apa ni na Yer kene nama pat itu nuti panir ende budget yang kita warta nama ena sulir kau. It is nowhere mentioned in the constitution. Indi aras lembil budget yang kita warta korup pada bilai. Sir budget ingat kau berapa? Ia perda sulir kau beri na and nidi nilai erik annual financial statement. Budget leh, mana sahaja orang annual annual financial statement leh, mana sahaja orang the outlines the programs of the coming fourth financial year. Cering la, warakudia, ande ni dini leh rike, warakudia ande la, nirwah ande ni dia ande la, nama yang mana sejaya pohon, government yang mana mind la wacir ke, abdin kerde, mana sahaja orang. Pada Union Finance Minister Nirmala Sitaraman orang kelih hiper kerana ni dia macam cerita solrang. Ada yang sah permission wangi itu orang orang tu solan orang ni kan bodoh makluk itu orang orang ni nalar tu siap pohre. Apa yang nak pandra orang ni? Nada India modal kuli macam nak ya jenah di beri bende makluk represent orang nala orang orang kana nalar tu ni government siap berde orang orang kaki ni budget orang ni. Tapi kerana orang orang kaki kudu kerana orang orang ni ada ada meaning. Cering la permission of the president kan di pah mukio. Okay. Ada the Constitution of India places contingency fund of India. 
at the disposal of the president. If we look at the parliament, all of them are the financial powers. If we look at the parliament, we look at the financial powers. If we look at the financial powers, we look at the financial powers. Kudirus Talaveram, Yar Kudirus Talavere Vachikara and America in Apadurko, Finance Secretary, Kudirus Talaver Sarba, Yar Vachirka, Finance Secretary, Nidhi Sailor. Finance Secretary on behalf of President. Nidhi Sailor. Enam orang awal sahaja itu, tanya orang itu jenaz beri, awalnya kahil, semuanya kerum bodoh. Ibu itu bodoh lah, finance secretary, awal kerana manage pun terakhir. No demand for grant can be made except on his recommendation. Jenaz itu beri ini, perindur ini, ini, yang dah orang mania kori ke, ini kundu orang mudi ada. Over departments so, ini kalau kita tanya, ini demand so, ini tanya, voting for demands for grants lah, ini kerumna. Jenaz beri ini, kerana ini enggak pun terus extra panang guru kalau perlu, itu me panang mudi ada. He can make advance out of contingency fund of India. He can maintain the contingency fund of India. He can maintain the contingency fund of India. He can maintain the same thing. He constitutes the finance commission after every five years. Over a year, what is the need of the finance commission? What is the need of the finance commission? It distributes the proceeds of the net taxes. The very very way is the money or the money. What is the need of the money? Who is the need of the finance commission? The finance commission is the need of the money. The need of the money is the need of the money. Who is the need of the money? The president is the need of the money. Then, pardoning power of the president, Article 72. In Article 72, there are questions that are very important. The first type is, you can see, 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 Aindu vidama anda, nama anda relief pun ada. Tawar gel sehida orang gelik ke aindu vidama makam mandi pun orang gelar. Ibu orang na pakala nere vidya senggal rukedala. Ceringla first pardon mandi kerde. Mandi kemudian enna sar pandra na tuk danda ne kaidi irka anga. Ila yeda or danda ne irka ra abdi na mostly pati na tuk danda ne vidhi kiam patang anga na pardoning powers ku pawa anga. Inda pardoning na solte government kurut tar abdi insona enna de. Unggal e kutranggal ilirundum vidhi vikirar danda ne ilirundum vidhi vikirar. Exact English le na you are relieved of all the conviction and sentences. Ceringla right. Apa enna de conviction and sentence. Dandanai matrum kutranggal, irandi liran tuh, video video apa ni dari ini hari. Dandan ini kutram, sharing lah, pun allah purun jadi apa tu ke dandan ini kaidi orang tanah lindu barana, dandan ini lah tu claim pon lah, orang ni untuk release pon raw, abdin solli solli lah, romba, na pon orang abdin sana, romba extraordinary circumstances, puri ding lah, romba kudu romana kalai kel, bendi gundu gundu edipik lah, anda marla nanda di cebri na mostly, pada ni untuk taramatang, sharing lah, right, ada tu, commutation, dandan ini kori tal, sharing lah, sir commutation, dandan ini kori, ini leh na erka abdi, dandan ini kudu kerangga, kori kerangga abdin na, ada apa dia, ini enna abdin na. Tuk dandan ini orang tera kurutur kanga abdi, na enna pandra dha dandan ini kuri kerja dha tuk dandan ini kadungga awal dandan ini matu anga. Iwung enna pandra anga, orang tuk dandan ini kadai adun soli fulla release puni anga. Anang commutation ande enna pandra anga, ni saha benda, ana ni kandi pa jail lerku, ni panna tawar gelak ke dandan anu boi kena. Apa far example, abdi na tuk dandan ini dikepa tawar kaidi enna pandla kadungga awal dandan ini matala. Example dha, exact anda commutation ande tuk dandan ini potong gelak dha abdi matra anga abdi ngira awasi ella. Saha kum barai orang tera ande jail lerku abdi ngira dha enna pandla. Ila inor patu orang orang itu kadangkala dandan ni orang pergi lah. Apa yang kita nak? For example, kata orang nak solat orang lekang, anda tu kata dandan ni solat. So example ni apa dia? Death sentence to rigorous imprisonment. Kadangkala dandan ni. Tu kata dandan ni, apa yang nak pernah apa dia? Sana kadangkala dandan ni, apa matlam?
தூக்கு தண்டனை டு கடுங்காவல் அப்போ என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அவனோட குற்றம் அப்படியே தான் இருக்குது அவன் அனுபவிக்கக்கூடிய தண்டனையினோட இது தான் வந்து மாறுது சரிங்களா அடுத்தது ரெமிஷன் காலம் தாழ்த்து இல்லை இது இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா காலம் தாழ்ந்து என்ன சார் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் மாறாது சரிங்களா கமிட்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கு தண்டனை ஒருத்தர் இருக்கிறவன் ஜெயில் அப்போ என்னன்னா அவன் ஜெயிலே இருந்தாலும் உயிரோடு இருப்பான்னு அர்த்தம் கேட்டுங்களா பட் ரெமிஷனில் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு மூணு வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை ரெண்டு வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை காலத்தை தாழ்த்துது இல்லை ஆனால் என்னது கடுங்காவல் தண்டனை கடுங்காவல் தண்டனையாகவே தான் இருக்கு ஆனால் இங்கே தூக்கு தண்டனை வந்து கமிட்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க தண்டனையோட கேரக்டரே மாறுது அந்த விதம் அந்த தன்மையே மாறுது அப்போ ரெமிஷனில் பார்க்கும்போது வித்தவுட் சேஞ்சிங் கேரக்டர்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா தண்டனையின் தன்மை மாறாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியம் சரிங்களா வித்தவுட் சேஞ்சிங் கேரக்டர் தண்டனையின் தன்மை மாறாது ஓகே வித்தவுட் சேஞ்சிங் கேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை கண்டிப்பாக போடுறேன் ரிகோரஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் சரிங்களா ஆறைன்னு போட்டலாம் ரிகோரஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் இது எப்படி போடுறேன் ரிகோரஸ் இம்ப்ரெஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டூ 2 இயர்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து எக்ஸாம்பிள் தாங்க எக்ஸாக்டாக வந்து இந்த ரெமிஷனில் மூணு வருஷம் தான் சண்டை தண்டனை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நினச்சக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் நான் தான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா கடுங்காவல் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் டு டூ இயர்ஸ் காலம் தாழ்த்துதல் வருடங்களை மட்டும் குறைக்கிறாங்க ஆனால் தண்டனையின் தன்மை மாறாது அடுத்தது ரெஸ்பைட் ஓய்வு அளித்தல் ஓய்வு அளித்தல்னா ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்லை கர்ப்பிணி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதாவது ஒரிஜினலாக ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது சரிங்களா கொலை பண்ணால் இத்தனை வருஷம் திருடிட்டா இத்தனை வருஷம் ஒரு கர்ப்பிணி பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது சரி டிசேபிள்டாக இருக்காங்க இல்லை வந்து ப்ரெக்னெண்டாக இருக்காங்கும்போது அவங்களுக்காக அந்த தண்டனையை வந்து என்ன பண்ணுறது குறைக்கிறது தான் ரெஸ்பைட்டுங்கிற விஷயத்தில் பண்ணுவாங்க ப்ரெக்னன்சி ஆஃப் விமன் அஃபண்டர் மாற்றுத்திறனாளிகள் புரியுதுங்களா ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டி அடுத்தது ரெப்ரை நிறுத்தி வைத்தல் என்ன சார் நிறுத்தி வைக்கணும் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கல் கேஸ் பேரறிவாளன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆனார் பார்த்தீங்களா என்ன அப்படின்னா தூக்கு தண்டனையை போட்டுட்டாங்க தூக்கு தண்டனையை நிறுத்த சொல்லி ஜனாதிபதிக்கு மனு கொடுக்குறாங்க பட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மனு போயிட்டு இருக்கும் போதே டேட் நெருங்கிட்டே வருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருந்தும் பாடனி போகாமல் முதல்ல ரிப்ரை கேட்குறாங்கன்னா தூக்கு தண்டனையை நிறுத்த கேட்குறாங்க நிறுத்தி முடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே தூக்கு தண்டனை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க நிறுத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பாடனி கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா பெரியவர்களின் கேஸில் நடந்தது வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறுத்துறது நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்குறது புரியுதுங்களா அந்த டைம் கிடைக்கிறதுக்காக டைம் கேட்கறதுக்காக வருது சரிங்களா மொத்தம் ஐந்து டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஆர்டிகல் செவன்டி டூ ரொம்ப முக்கியம் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து ஜனாதிபதியோட மன்னிக்கும் அதிகாரம் மில்ட்ரி பவர் சார் இராணுவ அதிகாரங்கள் சார் என்ன சார் இராணுவ அதிகாரங்கள் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் ஹீஸ் த சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் த ஆம்டு ஃபோர்சஸ் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸு அப்புறம் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஜெனரல் ஸ்டாஃப் அவர் எல்லாத்தையும் நியமிக்கிறதும் அவர் தான் தலைவரும் இவர் தான் த சுப்ரீம் கமாண்ட் ஆஃப் த டிஃபரெண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் யூனியம் ஷால் பி வெஸ்டட் இன் த பார்சிடன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் தேர் ஆஃப் ரெகுலேட்டட் பை லா புரியுதுங்களா பக்கத்தில் வந்து என்னது தேசிய நெருக்கடி எமர்ஜென்சி பக்கத்தில் பாகிஸ்தான் சைனா ஏதாவது ஒரு நமக்கு வந்துருச்சு போர் வந்துருச்சு அப்படின்னா எமர்ஜென்சி தேசிய நெருக்கடி நிலையை பிரகடனப்படுத்துறது யாருன்னா ஜனாதிபதி அப்போ வந்து நம்ம இந்த கண்ட்ரி கூட நம்ம சண்டைக்கு போகிறோம் வார்க்கு போகிறோம்னு சொல்லி அறிவிக்கிறது யார் அப்படின்னா ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி எப்பெல்லாம் அது அறிவிக்கிறாரோ என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்திய குடிமகன் நான் அறிவிக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் என் குடிமகள் இந்த போருக்காக எதிராக உங்கள் நாட்டுக்கு எதிராக நாங்கள் நிற்கிறோம் நம்மளும் இருக்கும் நம்மளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஜனாதிபதி பண்றாருன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நடுவன் பாதுகாப்பு தலைமை தளபதி புரியுதுங்களா இவர் தான் சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணுல ரெண்டு எக்ஸ்க்ளூசிவா பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி மூணுல ரெண்டு எமர்ஜென்சி ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியாச்சு எமர்ஜென்சியில என்ன அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி சரிங்களா தேசிய நெருக்கடி இது என்ன அப்படின்னா வார் என்னது 
வார் சண்டை பக்கத்து நாட்டு கூட சண்டை ஆம்டு ரிபிலியன் முன்னாடி இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சு சரிங்களா உள்நாட்டு கலவரம்லாம் இருந்துச்சு அந்த வார்த்தையெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க உள்நாட்டு கலவரம்னா என்னது நம்ம பக்கத்தில் ரெண்டு தெருவில் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த தெரு அந்த நாடை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் எப்பா ரெண்டு பேரும் அடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு தெரு அடிச்சுக்கிட்டாங்க பெரிய பிரச்சனை உள்நாட்டு கலவரம் வந்துருச்சு என்னது ஒரே பிரச்சனை ஆகிட்டு உடனே என்ன பண்ண ஒன் ஃபார்ட்டி போட்டு அந்த இடத்தையே கைப்பற்றுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நடந்தது இதுக்கு மேலே நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வார் அண்ட் ஆம்டு ரிபலியன் என்ன போர் போர் அல்லது ஆயுதம் ஏந்திய போர் புரியுதுங்களா என்னது துப்பாக்கி பீரங்கி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து பெரிய லெவலில் போர் வந்தால் மட்டும்தான் என்னது தேசிய நெருக்கடி கொண்டு வர முடியும் உள்நாட்டு கலவரம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் தேசிய நெருக்கடி ஏன்னா தேசிய நெருக்கடி போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாநில அரசுகளோட நிர்வாகம் மற்றும் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிரசிடென்ட்க்கு மாறிடும் பிரசிடென்ட்க்கு மாறுதுனா என்னது மத்திய அரசுக்கு மாறிடும் ஸோ என்ன தேசிய நெருக்கடி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி வந்து எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் யாருக்கு இருக்கு ஜனாதிபதிக்கு இருக்கு இது பேஸ்ட் ஆன் வார் அண்ட் ஆம்டு ரிபெலியன் எக்ஸாக்டா சொல்ற ஆயுதம் ஏந்திய கழகங்கள் ஆயுதம் ஏந்த சண்டை நீங்க எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆயுதம் ஏந்திய கழகம் இது ரெண்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜனாதிபதி தேசிய நெருக்கடிகளாம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த ஸ்லைட்லேருந்து நிச்சயமாக இரநூறு சதவீதம் ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் இதில் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது பிரசிடென்ட் ரூல் முந்நூற்றம்பத்தாறு முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு ரெண்டு விதமான இது இருக்குது சரிங்களா குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சி ரெண்டுமே வந்து குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன சார் ரெண்டு இதில் போட்டிருக்கீங்க அல்லது ஆறுங்களா அல்லது என்னதுனா ஒரு இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாட் அக்கார்டன்ஸ் வித் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளவாறு இந்த மாநில அரசு நிர்வாகம் நடந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாலும் என்ன பண்ணலாம் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சி வரலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் இஸ் நாட் அக்கார்டிங் வித் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த சென்டர் மத்திய அரசு காட்டும் வழிகாட்டுதலுக்கு எதிராக ஒரு மாநில அரசு நடக்குது அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணலாம் கவர்னர் ரூல் கவர்னர் ரூல்னா என்ன கவர்னர் பிரசிடென்ட் வந்து கவர்னரை வச்சு ரூல் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி மாநில ஆட்சிகளை கைப்பற்றுற அந்த விஷயங்கள் தான் என்னதுன்னா பிரசிடென்ட் ரூல் ஆக்சுவலி வந்து கவர்னர்ஸ் ரூல்னா நம்மளை வச்சு ஆள்றது ஸோ இது ரெண்டு பவர்ஸு என்னது எமர்ஜென்சி இதெல்லாம் வருது அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி முந்நூற்றி அறுபது நிதி நெருக்கடி என்னது இந்தியா வந்து பார்த்தா திடீர்னு வந்து ப எங்கே நிதி நெருக்கடி எங்கே இருக்குது பக்கத்து நாடான ஸ்ரீலங்காவில் எமர்ஜென்சி போட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ டீ ஒரு கிலோ லிட்ரு வந்து ஒரு கிலோ ஒரு லிட்ரு பெட்ரோல் என்ன அது முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிது ஏலக்காய் ஐம்பது கிராம் எதில் விற்கிது அப்படின்னு சொன்னால் முந்நூற்றி பத்து ரூபா புரியுங்களா இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் விற்கிது அந்த நிதி நெருக்கடி வந்திருக்கு இந்தியாவில் இதுவரை ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி முந்நூற்றி நிதி நெருக்கடி வந்திருக்கு அப்படின்னா இதுவரை இந்தியாவில் நிதி நெருக்கடி வந்ததில்லை எதிரி போட்டதில்லை ஆனால் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்திருக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நிறையா தடவை நிறையா மாநிலங்களில் போட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவில் நிதி நெருக்கடி வந்ததில்லை அந்த நிலைமைக்கு இந்தியா போகலை நேஷனல் எமர்ஜென்சி இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணுறோம் சரிங்களா அதை தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் அண்டு இன்டர்னல் ரிபலியன் த்ரெட்டண்ட் பை வார் நம்ம ஏற்கனவே அந்த இதில் பார்த்தா இன்டர்னல் ரிபலியன் உள்ளார விட்டாச்சு போர் வெளியில் இருந்து ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு கழகங்கள் இந்த இன்டர்னல் ரிபலியனுங்கிறத தான் என்ன பார்த்திருக்காங்க முன்னாடி இருக்கும்போது இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸுங்கிற வார்த்தை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உள்நாட்டு கழகங்கள் போர் ஏந்திய கழகங்கள் ஆயுதம் ஏந்திய கழகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க ஸோ வார்த்தை ரொம்ப வந்து முக்கியம் புரியுதுங்களா இதை தான் நம்ம போனதிலே பார்த்தோம் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் என்ன சொல்ல பிரேக் டவுன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரி ஒரு மாநிலத்தில் அரசமைப்பு நிர்வாகம் செயல் எழுந்து போகும்போது முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு பிரகடனம் செய்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சார் அரசியலமைப்பு நிர்வாகம் எப்படி செயல் எழுந்து போகும் ஒரு இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க எப்படின்னா இட்ஸ் அ வயலேஷன் ஆஃப் த கன்சூஷன் நீங்கள் என்ன வேணாலும் போடலாம் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டாக ஒருத்தருக்கு நீதி கிடைக்காம போச்சுன்னா அது ஒரு அரசியலமைப்புக்கு வந்து எதிரான ஒரு விஷயம் புரியுதுங்களா குடியரசுத் தலைவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஜனாதி பிரதமர் செய்கிறது கேட்காம இருக்கலாம் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்கிறத வந்து என்ன பண்ணா கவர்னர்ஸ் கேட்காமலாம்
தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அதிகாரங்களும் தனித்தனியாக செயல்பட வேண்டும் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது கொல்யூஷன் நெக்ஸஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் பிரேக் டவுன் வந்துச்சு அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு பிரசிடென்ஷியல் ஆட்சி சரிங்களா ரைட் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிடையாது சார் டஸ் நாட் ஒபே த யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் டைரக்ஷன் சரிங்க சார் இப்போ ரீசெண்டாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன வருது எல்லா நாட்டிலையும் வந்து நீட்டு இது பண்ணுன்றாங்க இருக்கும்போது நம்ம அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க நீட்டுக்கு நம்ம எதிராக இருக்கும் நம்மளோட சமூக நீதி வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ மத்திய அரசு ஒரு கட்டளை சொல்கிறாங்க அந்த கட்டளை நம்ம கேட்கலையே அப்போ நம்ம இதில் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் போடலாமா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது என்னென்னா இட் இஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் இது தான் வந்து ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் கூட்டாட்சி என்ன அப்படின்னா மத்திய அரசு ஒன்று சொல்கிறாங்க மாநில அரசு அதை கண்டிப்பாக கேட்கணும் அவசியம் இல்லை என்ன அப்படின்னா ஆனால் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கன்கரன் லிஸ்டில் இருக்குது படிப்பு எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து கன்கரன் லிஸ்டில் இருக்குது எங்களுக்கு இது தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவையான தான் செஞ்சு கொடுங்கன்னு ஒரு மத்திய அரசுக்கிட்ட மாநில அரசு கேட்கறது வேறு பட் ஆனால் அந்த மத்திய அரசு டைரக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு வார் வருது ஒரு இந்த இதில் இருக்கும் மில்ட்ரி ஃபோர்ஸோ உங்கள் இதில் நம்ம இறக்கி ஆகணும் இங்கே இதில் ஒரு பாம்பு வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ரெண்டு இன்டெலிஜென்ஸும் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேட்கல அப்படின்னா இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆர் த இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் புரியுதுங்களா வேலை வாய்ப்பில் சம பங்கு அழிங்கன்னு சொல்லி மத்திய அரசு சொல்லுது மாநில அரசு நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே நம்ம அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கும் புரியுதுங்களா அதை மீறி அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த எல்லாம் மீறி அந்த மாதிரி விஷயம் மத்திய அரசு ஏதாவது சொல்லும் போது நம்ம மீறினோம்னா அது வந்து இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அன்டச்சபிலிட்டி அது வந்து ஆர்டிகல் செவன்டீன் படி கிடையாது மத்திய அரசு என்ன நம்ம இதில் வந்து திடீர்னு வந்து எல்லாரும் வந்து இனிமேல் யாருமே கோ இந்த ஜாதியினர் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டோம்னா இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் என்னது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் வரும் புரியுங்களா அகேன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சும்மா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எது சொன்னது கேட்கலங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக இதை வந்து போட மாட்டாங்க உறுப்பு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து பினான்சியல் எமர்ஜென்சி ஃபைனான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் கிரெடிட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த்ரெட்டன் எப்போ போடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிதியில் நிலையற்ற தன்மை சரிங்களா திடீர்னு பார்த்தா நிலையற்ற தன்மை ஏதாவது திவால் ஆகிடுது பேங்க்ஸ் பெரிய லெவலில் பேங்க்ஸ் வந்து திவால் ஆகிடுது கடன் கொடுத்து அந்த மாதிரி வர முடியல வருவாயே அச்சுறுத்தலில் உள்ளது இந்த மாதிரி நிலைமை இந்தியாவுக்கு வந்ததில் நம்மளோட பேங்கிங் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கான ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அப்போ நம்ம இந்தியாவோட பேங்க்ஸ் ரொம்ப வந்து பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால தான் இந்திய பொருளாதாரம் வந்ததில் நமக்கும் பிரச்சனைகள் வந்துச்சு நம்மளோட பொருளாதாரம் பயங்கரமாக அடி வாங்கினுச்சு அது உண்மை தான் இருக்கும்போது ஆனால் மற்ற வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் ஏற்பட்ட அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கிரெடிட் அண்டு பேங்கிங் சிஸ்டம் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுங்கள் ஃபவுண்டேஷன் டு த கோர் அப்படிம்பாங்க இம்பீச்மெண்ட் பதவி நீக்கம் ரொம்ப முக்கியம் சரி ரைட் ஆர்டிகல் அறுபத்தி ஒன்று சார் இவர் எல்லாத்தையும் நீக்கிறார் எல்லாத்தையும் நீக்கிறார் இவர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது இவர் தப்பே பண்ண மாட்டாரா இவருக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளே இருக்காது அப்படின்னு கேட்டால் இவரை என்ன மாதிரி நீக்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா முதல்ல இவர் எப்படி நீக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல வார்த்தை என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கணும் என்ன ஒரு விஷயம் புரியுதுங்களா ஒரே வார்த்தை வயலேஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் புரியுதுங்களா அதை என்னது இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து அவமானப்படுத்துறது இல்லைனா என்னது அதை வந்து மீறி ஏதாவது செஞ்சுருக்காராங்கிற வார்த்தை கவுண்ட் வேணும்ல எதுக்காக அவர் நீக்கிறோம்னு சொல்கிறது அதுதான் வயலேஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட்டு எ சார்ஜ் ஆஃப் இம்பீச்மெண்ட் ஹாஸ் டு பி மேட் இன் எய்தர் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஒரு குற்றச்சாட்டை முதலில் முன்வைக்க வேண்டும் எனி ஹவுஸ் அரசியலமைப்பு மீறிட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் அவரை என்ன பண்ண முடியும் இம்பீச்மெண்ட் ஆனால் கான்ஸ்டியூஷனில் அந்த வயலேஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனை என்னென்ன கவுண்ட்டு எதெல்லாம் மீறின அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் சொல்லப்படவில்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அரசியலமைப்பில் எந்த விஷயங்கள் நடந்தாலும் அதை வயலேஷனாக வச்சுக்கலாம் எது நடக்கலனாலும் வயலேஷன் தானே ஆனால் அவ கான்ஸ்டியூஷனில் தெளிவாக அதை பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கணும் சார் எந்த அவையில் முன்வைக்கலாம் அப்படின
ஏன்னா நாட்டின் ஜனாதிபதி மிக உயர்ந்த பதவி அவரை நீக்கும் போது பார்த்தா தனிப்பட்ட கால் புணர்ச்சி காரணமாக அவரை நீக்கணும்னா என்ன பண்ணால் இது தொடரும் அந்த ஸ்திரத்தன்மை வந்து கெட்டு போகும் யார் வேணாலும் அவரை நீக்கிடலாம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அவையில் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் இப்போ லோக்சபாவில் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் ஒன் ஃபோர்த் ராஜ்யசபாவில் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணணும் வெறும் வந்து ஒத்துக்கிட்டா போதாது கையெழுப்பு விட்ட ஒரு ரெசல்யூஷன் ஒரு தீர்மான கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் கிவிங் அட்லீஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் திடீர்னு உங்களை பிரதம ஜனாதிபதி பதவி காலி ஆகிடுச்சு நீங்கள் கிளம்புங்கன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களை நீக்கிறது உங்கள் மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு உங்களை நீக்கிறதுக்கான தீர்மானம் இம்பீச்மெண்ட் புரியுதுங்களா பழி சாட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இம்பீச்மெண்ட் வாத பழி சாட்டுதல் அந்த இது என்ன பண்ணுறோம் பதினான்கு நாட்கள் அவருக்கு முன்னறிவிப்பு கொடுத்துடணும் உங்களுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் பதினான்கு நாட்கள் முன்கூட்டியே அறிவிப்பு வழங்க வேண்டும் எல்லாமே ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் ஸ்பீக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்னு வரும்போது எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃபோர்டீன் டேஸில் என்னென்னலாம் படிச்சிங்களோ எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு ஃபோர்டீன் டேஸ் எங்கே ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க ஸ்பீக்கரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பதினாலு நாள் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் வேறு ஃபோர்டீன் டேஸ் எங்கன்னா ராஜ்யசபா மணி பில்ல என்னது பண மசோதா வேணும் நிதி மசோதா என்ன பண்ணணும் பதினான்கு நாட்களுக்கு மேல் ராஜ்யசபாவில் உங்களால் வச்சுக்க முடியாது அப்போ இந்த ஃபோர்டீன்னு வரும்போது இந்த பதினாலுங்கிற வார்த்தையை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படி நிறுத்தி யோசிச்சு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு <laughs> டூ தேர்ட் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் அந்த அவையில் இருக்கிற மெம்பர்ஸில் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்கு குறையாத உறுப்பினர்கள் என்னது அந்த சார்ஜஸை வந்து என்ன ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும் பெரும்பான்மையால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸில் வந்து நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இன்வெஸ்டிகேட் பேதாகோஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு சார்ஜை வச்சாச்சு இது மாதிரி மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆமான்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டு அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிட்டோம் அதர் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எடுத்தோன்னே சார் நாங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டோம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரு ஹவுஸ் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணி அமுச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓகே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது இஃப் ரெசல்யூஷன் இஸ் பாஸ்டு பை த அதர் ஹவுஸ் ஓகே அவர் மேலே கொண்டுப்பட்ட கொண்டு வரப்பட்ட என்னது அந்த பள்ளிகள் வந்து உண்மை தான் அவர் வந்து வயலேஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வர அரசியலமைப்புக்கு எதிராக செயல்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அதர் ஹவுஸ் அந்த அதர் ஹவுஸுங்கிறது எந்த ஹவுஸ் ஆனால் லோக்சபாவாக இருந்தால் ராஜ்யசபா அதர் ஹவுஸ் ராஜ்யசபா வரது லோக்சபா அதர் ஹவுஸ் பை அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அதே மாதிரியே மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் கையப்பல் மட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால் பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தேதியிலிருந்து ஹி இஸ் இம்பீச்ட் அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும் அந்த ரெசல்யூஷன் என்னைக்கு பாஸ் பண்ணப்படுதோ ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் ரிமூவ் பை த ஆஃபீஸ் அவர் அலுவலகத்திலிருந்து ஜனாதிபதி பதவியை இழக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் வீட்டோ பவர் சரிங்களா ரைட்டு வீட்டோ ஃபஸ்ட் ஏற்கனவே பாடணி பவர் மன்னிப்பு எழுபத்தி ரெண்டு பார்த்தோம் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ஆர்டிகல் பதினொன்று புரியுதுங்களா வீட்டோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னது மூணுங்கும் போது ஃபன்னாக என்ன பண்ணுவாங்க நாமம் போடுறது அப்படிம்பாங்க மூணு புரியுதுங்களா ஒன்று 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 நூற்றி பதினொன்று வீட்டோ பவர் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் மற்றும் ரத்து அதிகாரம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் ஒப்புதல் மற்றும் ரத்து அதிகாரம்னே வராது வீட்டோ பவர்னே உங்களுக்கு வரும் புரியுதுங்களா வீட்டோங்கிறது வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டு ஐஃபன் போட்டே தான் கொஷின்ஸ் வரும் ஆனால் நீங்கள் ஒப்புதல் மற்றும் ரத்த அதிகாரம் மட்டும் நல்லா தூய தமிழில் படிச்சு போயிட்டு சார் வீட்டோங்கிற வார்த்தையை காணா எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வீட்டோ பவரும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரைட் வீட்டோ பவர்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிவ் இஸ் அசன் டு த பில் ஒரு மசோதா புரியுதுங்களா ஒரு மசோதா வந்து போகுது அவையில் வந்து நிறைவேற்றி போகுது ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறுது ரெண்டு அவைகளும் பாஸ் பண்ணி கடைசியாக கையெழுத்து ஜனாதிபதி போட்டால் தான் அது என்ன வருது சட்டமாகுது நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சட்ட முன்வரைவு இரண்டு அவைகளில் பாஸ் பண்ணப
ரிட்டன் த பில் ஃபார் ரீகன்சிடரேஷன் குடியரசுத் தலைவர் அந்த மசோதாவை மறு பரிசீலனைக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பலாம் திருப்பி பரிசீலனைங்க என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக இப்போ இங்கே நடந்தால் வந்து நம்ம ஆன்லைன் மசோதா இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே மாதிரியே நீங்கள் பார்லிமெண்ட் நினச்சி பாருங்கள் எனக்கு இதிலலாம் டவுட்ஸ் இருக்குது நான் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இது வந்து சட்டப்படி சரியாங்கிறது எனக்கு வந்து தெரியல இப்படி இந்த சட்டத்தில் இந்த சரத்துக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு இவரோட சஜஷன்ஸோட என்ன பண்ணுறாரு மசோதாவை மறு பரிசீலனைக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் ரிட்டன் த பில் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது என்னது அவர் மணி பில் அதாவது நூற்றி பத்தாக இருந்துச்சுன்னா அனுப்பவே முடியாது மணி பில் ஏன் மணி பில் அனுப்பும்போது லோக்சபாவில் மட்டும்தான் நம்மளால் வைக்க முடியும் ஜனாதிபதியோட முன்னனுமதி பெற்று தான் ஏற்கனவே மணி பில் வைக்கிறாங்க உங்ககிட்ட முன்னனுமதி பெற்று ஒரு வச்ச பில்ல திரும்பி நீங்களே எப்படி வந்து மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கு தப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்ல ஸோ இதில் இந்த இது என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டும் முக்கியம் மணி பில் மட்டும் திருப்பி அனுப்ப முடியாது அந்த இதில் ரொம்ப முக்கியம் பண மசோதாவை திருப்பி அனுப்ப முடியாது மணிபேல் ஆர்டிகல் நூற்றி பத்து ஆர்டிகல் நூற்றி பத்து ரைட்டு வீட்டோ பவர்ஸ் சரி ரைட்டு வீட்டோ பவர்ஸ் நாலு வீட்டோ பவர்ஸ் இருக்குது சார் அந்த நாலு வீட்டோ பவருமே வந்து நம்ம இந்திய ஜனாதிபதிக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை முதல்ல வீட்டோ பவர்ஸ் உலக லெவலில் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறது தான் நாலு இந்த நாலில் மொதல் மூணு வீட்டோ பவர்ஸ் மட்டும்தான் யாருக்கு இருக்குது இந்திய ஜனாதிபதி இருக்குது குவாலிஃபைடு வீட்டோ யாருக்கு கிடையாது இந்தியன் பிரசிடெண்ட்டு கிடையாது not for indian president அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்த குவாலிஃபைடு வீட்டோ இருக்குது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டுக்கு குவாலிஃபைடு என்ன நான் சொல்கிறேன் இந்த குவாலிஃபைடு வீட்டோ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் வீட்டோ முழுமையான மறுதளிப்பு என்ன மறுதளிப்பு அந்த வீட்டோங்கிற மறுதளிப்புனா என்னது முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணால் என்னது கையெழுத்து போட மாட்டார் புரியுதுங்களா அதுதான் அப்சல்யூட் வீட்டோ முடியவே முடியாது அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் வீட்டோ சஸ்பென்சி வீட்டோ தற்கால தற்காலிக மறுதளிப்பு என்ன பண்ணார்னா வித்ஹோல்டு பிடிச்சி வச்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னது எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படியே வித்தோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறது சரிங்களா ரைட்டு பாக்கெட் வீட்டோ முடக்கும் மறுதளிப்பு பாக்கெட் வீட்டோ என்ன அப்படின்னா பாக்கெட்டில் எதுக்கு போட்டு வச்சுக்கிறோம் கையெழுத்தும் போட மாட்டேன் திருப்பியும் அனுப்ப மாட்டேன் ரிஜெக்டும் பண்ண மாட்டேன் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் பாக்கெட்டில் போட்டு நான் சும்மா வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தான் பேரே வந்து பாக்கெட் வீட்டோ நான் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வீட்டோ வந்து என்னது இன்னும் வீட்டோ அப்போ என்னென்னா இந்த மூணு வீட்டோ பவர்ஸும் யாருக்கு இருக்குன்னா இந்தியன் பிரசிடென்ட்ஸ்க்கு இருக்குது அவைலபிள் டு இந்தியன் பிரசிடென்ட்ஸ் பாக்கெட் விட்டோம்னா கேனாட் என்ன பண்ணுறது சைன் நெய்தர் ராட்டிஃபை நெய்தர் ரிஜெக்ட் நெய்தர் ரிட்டன் நெய்தர் ராட்டிஃபைஸ் ரிஜெக்ட் ரிட்டன் அனுமதி அளிக்க மாட்டார் கையெழுத்தும் போட மாட்டார் திருப்பியும் அனுப்ப மாட்டார் பாக்கெட்லாம் அப்படியே போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த குவாலிஃபைடு ஃபீட்டோ ஏன் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து இவர் கொடுக்கல அமெரிக்கன் ஜனாதிபதிக்கு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு சட்டம் பாஸ் பண்ணி உள்ளார போகிறாங்க ஜனாதிபதி பண்ணுறாங்க திரும்பி அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அவர் ஒத்துக்கல திரும்பி போகும்போது அப்ஸ் அந்த விட மெஜாரிட்டி அதிகமாக போன தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேர் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த மெஜாரிட்டி விட திரும்பி அதிகமான உறுப்பினர்கள் கையெழுத்து போட்டு அதை மீறி மறுபடியும் வந்து பாஸ் பண்ணுறது அந்த விஷயங்கள் புரியுங்களா அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இதில் என்னது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து ரொம்ப அது அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால தான் என்னது இந்த குவாலிஃபைடு ஃபீட்டோ வந்து நம்ம இந்திய ஜனாதிபதிக்கு கொடுக்கலாம் அதனால் இந்த ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இது நமக்கு தேவையில்லைங்கிறனால மோஸ்ட்லி இது கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க நமக்கு இருக்கிறது இந்த வீட்டோஸ் தான் எத்தனை வீட்டோ பவர் நமக்கு இந்திய ஜனாதிபதி இருக்குதுன்னு கேட்டால் மூன்று புரியுதுங்களா ரொம்ப இதாக இருக்கணும் நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலிஸ்டிக்காக இந்தியா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறது டக்குன்னு இந்த பாக்ஸை பார்த்துட்டு நாலுன்னு போட்டுறாதீங்க இந்திய ஜனாதிபதிக்கு மூன்று வீட்டோ பவர்கள் தான் இருக்கிறது ஆர்டினன்ஸ் புரியுதுங்களா 
ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்டி த்ரீ என்ன அது அவசர சட்டம் நூற்றி இருபத்தி மூணு ரொம்ப முக்கியம் இதே கவர்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே திரும்பி வரும் இரநூத்தி பதிமூணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திரும்பி வரும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கவர்னர் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நடத்தும் போது உங்களுக்கு சொல்கிறோம் சரிங்க சார் அவசர சட்டம் எதுக்கு அவசரமாக முதல்ல சட்டம் போடணும் சட்டத்தை எட்டுறதுக்கு தான் லோக்சபா இருக்கு ராஜ்யசபா இருக்கு கையெழுத்து போகிறதுக்கு பிரசிடென்ட் இருக்கார் அவசரமாக ஏன் சட்டம் போடணும் அப்போ அவசரமாக வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு அவசர தேவைக்காக எனக்கு பணம் வேணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு பணம் கையில் இல்லை அதனால தான் அவசரமாக கேட்குறீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ அவசரமாக சட்டம் போடணும்னா என்ன அர்த்தம் சட்டது இயற்றுற ரெண்டு அவைகளும் நடக்கலன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ரைட் ஓகே டியூரிங் த ரெசஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடக்காத காலத்தில் புரியுதுங்களா ஒன்று இரண்டு அவைகளும் நடக்காத பொழுது அல்லது ஏதோ ஒரு அவை கூடாத பொழுது அப்படி ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்லையுமே என்ன பண்ணலாம் ஜனாதிபதி இந்த ஆர்டினன்ஸ் அவசர சட்டத்தை போடலாம் ஆர்டினன்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெசஸ் நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடக்காத காலத்தினா என்னது எய்தர் ஒன் ஹவுஸ் or both house not not in session nadalamandra iru avaigalilum kootam koodada poludhu iru avaigalum allathu oru avai ஒன்று ஒரு ஹவுஸு கூடாமல் இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு அவையும் கூடினா தானே ஒரு பண்ணி முடிச்சுட்டு பிரசிடென்ட்டுக்கு போயிட்டு கையெழுத்துக்கு போகும் புரியுதுங்களா ஒரு ஹவுஸ் மட்டும் இருந்துட்டு சரி சட்டம் போடுறதுனா எப்படி போட முடியாது அதனால் ஒன்று ரெண்டு அவையும் இல்லாத போது போடலாம் இல்லை ஒரு அவை இல்லாத போதும் கண்டிப்பாக வந்து அவசர சட்டம் போட முடியும் நாடாளுமன்றம் சார் இந்த அவசர சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் பவர் இருக்குமான்னா ஒரு நாடாளுமன்றம் இரண்டு அவைகளும் கூடி ஜனாதிபதி கையெழுத்து போடும்போது அந்த சட்டத்துக்கு என்ன பவர் இருக்குமோ அதே பவர் இந்த அவசர சட்டம் ஆர்டினன்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் பார்லிமெண்ட் ஷுட் அப்ரூவ் வித் இன் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரீஅசம்பிளி நாடாளுமன்றம் கூடி ஆறு வாரத்திற்குள் இது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டு அவைகளும் கூடலை புரியுதுங்களா சார் நாடாளுமன்றம் கூட இந்த ஆறு வாரம் ஏன் டைம் வச்சுருக்காங்க ஓகே இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது இரண்டு அவைகளுக்குமான அதிகபட்ச காலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு மாதங்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் இரண்டு அவைகள் கூடாமல் இருக்கக்கூடாது சரி ஆறு மாதம் கழித்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அவசர சட்டம் போட்டுறாங்க நாடாளுமன்றம் இன்றைக்கி கூடுது இன்னையிலேருந்து ஆறு வாரம் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னையிலேருந்து ஆறு வாரத்துக்குள்ளே அதை அப்ரூவ் பண்ணோம் அப்போ ஒரு அவசர சட்டத்திற்கு அதிகபட்ச காலம் உயிர்ப்பு இருக்கிறது என்னது ஆறு மாதங்கள் ஆறு வாரங்கள் புரியுதுங்களா இது வந்து இந்த டேர்ம்ஸில் படிக்கும்போது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட்ஸாகவே நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா அப்போது மேக்சிமம் validity of a ordinance and the R maasam 6 months and 6 weeks நீங்கள் வெறும் பிபிடிஸ் மட்டும் பார்த்திங்க இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்க முடியாது இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் புரியுதுங்களா இரண்டு அவைக்கான அதிகபட்ச காலங்கள் ஆறு மாதம் இருக்கலாம் அன்னைக்கு என்றைக்கு மீட் பண்ணுறாங்க அன்னையிலேருந்து ஆறு வாரத்துக்குள்ளே அதை நீங்கள் வந்து கையெழுத்து போட்டு அதாவது என்னது அப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சுருந்துருக்கணும் அப்போ ஆறு மாதங்கள் ஆறு வாரங்கள் ஒரு அவசர சட்டம் அமலில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆறு மாதம் ஆறு வாரங்கள் ஸோ இது வந்து ஆடியன்ஸ் மேக்கிங் பவர் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து இதான் வரும் சரிங்களா மோஸ்ட்லி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிற கொஷின்ஸே தனியாக வரும் இருக்கும்போது இந்த ஆறு வாரம் இந்த சிக்ஸ் வீக்ஸுங்கிற கொஷின்ஸ் வந்து வரும் அடுத்தது பிரசிடென்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் பிரசிடென்ட் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில் யார் யாரெல்லாம் பிரசிடெண்டாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ பவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஃபைனலாக என்ன பார்க்குறோம் யார் யாரெல்லாம் பிரசிடெண்டாக இருந்திருக்காங்க இப்போ தற்பொழுது யார் இருக்காங்க சரிங்களா ராஜேந்திர பிரசாத் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் நம்ம சுதந்திரம் வாங்கி இந்தியா குடியரசு ஆனதுக்கு அப்புறம் யார் முதல் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறவர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர் வந்து இரண்டாவது ஜனாதிபதியாக இருக்கார் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு துணை ஜனாதிபதியாகவும் இருந்திருக்கார் ஜாகிர் ஹுசேன் முதல் இஸ்லாமிய குடியரசுத் தலைவர் இந்திய நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஸ்லாமிய தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆகிறனா அது யாருன்னா ஜாகிர் ஹுசைன் அடுத்தது வராகிரி வெங்கடகிரி புரியுதுங்களா விவி கிரி ஷார்ட் ஃபார்மில் என்ன சொல்லுவாங்க விவி கிரி 
ஃபக்ருதீன் அலி அகமது பதவியில் இருக்கும் போதே இறந்த குடியரசுத் தலைவர் டைட் இன் ஆஃபீஸ் ஃபஸ்ட் முஸ்லீம் பிரசிடென்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் பிரசிடென்ட் அடுத்தது நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னா என்னதான் ஹி செலக்டட் அஸ் அ யுனானிமஸ் யுனானிமஸ்லி எலக்டட் எந்த போட்டியும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் பிடித்தமான ஜனாதிபதியாக இருப்பார் போல அதனால தான் என்னது போட்டியில் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி அவர்கள் ஜியானி ஜெயில்சிங் முதல் சீக்கிய குடியரசுத் தலைவர் ஃபர்ஸ்ட் சீக் ஃபர்ஸ்ட் சீக் பிரசிடென்ட் ஜியானி ஜெயில்சிங் ஆர் வெங்கட்ராமன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு எட்டாவது ஜனாதிபதியாக இருக்கு அடுத்தது சங்கர் தயால் சர்மா இவர் வந்து அடுத்தது ஒன்பதாவது கே ஆர் நாராயணன் முதல் தலித் குடியரசுத் தலைவர் ஃபர்ஸ்ட் தலித் பிரசிடென்ட் முதல் குடியரசு தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் புரியுதுங்களா அப்துல் கலாம் அவர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து என்ன பண்றாங்க இவங்க வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருக்காங்க பிரதீபா தேவி சிங் பாட்டில் நம்ம சுருக்கமா பிரதீபா பாட்டில் நமக்கு தெரியும் இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசு தலைவர் பிரசிடென்ட் பிரணாப் முகர்ஜி புரியுதுங்களா பிரணாப் முகர்ஜி வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி டூ தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்து அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை நீங்களாக இருந்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு முதல் முதல்ல விவரம் தெரியும் போது யார் இருந்திருப்பாங்க பிரணாப் முகர்ஜி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் புரியுதுங்களா ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் வந்து பதினான்காவது இதாக இருக்கார் திரௌபதி முர்மு முதல் பழங்குடி குடியரசுத் தலைவர் இப்பொழுது தற்பொழுது இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் யார்னா எஸ்டி இதுலேருந்து புரியுதுங்களா பழங்குடி ஷெடியூல்டு ட்ரைப் அதுலேருந்து வந்திருக்காங்க புரியுதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபல் பிரசிடென்ட் செகண்ட் விமன் பிரசிடென்ட் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களை குழப்பறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடெண்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்லை ஏன்னா பிரதீபா பாட்டில் முதல் தலைவர் சரிங்களா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபல் விமன் பிரசிடெண்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா உண்டு புரியுதுங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபல் பிரசிடென்ட்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க என்ன அது பழங்குடி குடியரசுத் தலைவர்னு வச்சுக்கலாம் பழங்குடியில வந்த முதல் பெண் எப்படி வேணாலும் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களை குழப்பறதுக்கு நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எப்படின்னா பதினஞ்சாவது குடியரசுத் தலைவரா வந்து திரௌபதி முர்மு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ அடுத்தது என்ன சாப்டர்ஸ் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்